ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാം കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈറ്റിൽ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതെ എനിക്ക് ജോലിയില്ല അപ്പൊ ജോലി ഇല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് കാശൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ട് ജോലിക്ക് പോവാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരാളായിരുന്നു ഞാനും അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓവർകം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഞാൻ നേരിട്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ആ വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലായിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ജോലിയില്ല അതായത് നമ്മള് നമ്മള് ജോലിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു ഒരാൾക്കും ജോലിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് കാശ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടില് ഹസ്ബൻഡ് മാത്രമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് മാത്രം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങള് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പോയി ചോദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ ഒരു പുതിയ സാധനം കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഓ എനിക്ക് ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അത് മേടിക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുമോ അത് അധികം എക്സ്പെൻസ് ആവോ അത് ചോദിക്കണമായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിക്കണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു മടിയായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്കും അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ആ സമയത്തേക്കാണ് കൂടുതലും അയ്യോ എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും പഠിച്ചല്ലേ ശ്രമിച്ച ജോലി കിട്ടുമായിരുന്നു ആ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കായിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ എനിക്കാണ് തോന്നും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിലൊക്കെ പൈസയൊക്കെ തരും തരാതിരിക്കൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഹസ്ബൻഡ് അവര് ജോലി ചെയ്യുന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ആരും നമുക്ക് ജോലി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പൈസ തരാമെന്ന് ഇരിക്കില്ല എനിക്കും ഹസ്ബൻഡ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മളെ വീട്ടിലെപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കടയിൽ പോയിട്ട് സാധനം മേടിക്കുന്നതിനായാലും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഗ്രോസറീസ് ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പൈസ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഗ്രോസറി എക്സ്പെൻസ് അതാണല്ലോ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് പ്ലാനിങ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ പിടിക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നാൽ മതി മാസം അതിൽ ഗ്രോസറി എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഒതുക്കി അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് തന്നാൽ എന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് തോന്നാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഒന്നും നടക്കില്ല ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് എങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളും മുതട്ടം തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് വേറെ സേവിങ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് മറ്റ് കാശുകളൊക്കെ എന്തായാലും മുതട്ടം തന്നെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൈസ തന്നാൽ മതി ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് നോക്കാം ഒരു മാസം ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ മാസം വലിയ വളരെ വലിയ ഒരു എമൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു എമൗണ്ട് എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ
അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോ എഴുതി വെച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെയാണ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ മാസവും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് സാലറിഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് മാത്രമല്ല അവർ നമുക്ക് പൈസ തരണം തരാൻ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഹൗ ഐ സേവ് മണി വിത്തൗട്ട് ജോബ് വിത്തൗട്ട് ജോബ് ആർക്കും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് സാലറിഡ് ആണ് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ പൈസ മേടിച്ച് ഇതേപോലുള്ള എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എക്സ്ട്രാ അല്ലാതെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഞാൻ ഫോർ ഗ്രോസറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെലവുകളാണ് വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഓറഞ്ച് കവറിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ കവറിലുണ്ട് പിന്നെ ഏതാണ് ഓറഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീന് പിന്നെ ബ്ലൂ അപ്പം ഈ ഇത്രയും കവറിൽ പാലുകൾ ഇവിടെ കിട്ടും ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അപ്പം ഓറഞ്ച് കവർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കട്ടി കൂടിയ പാലായതുകൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ മേടിക്കുന്നത് അപ്പം മിൽക്ക് എന്തായാലും ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് ആ കവറിൻ്റെ വില ഒരു കവറിൻ്റെ വില അപ്പം അത് ഹാഫ് ലിറ്റർ മിൽക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം മുപ്പത്തിനാല് ദിവസം ഇവിടെ ഞാൻ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തരന് സാലറി കിട്ടുന്ന ദിവസം നാലാം തീയതി ആണ് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ട് കറക്റ്റ് സാലറി കിട്ടാറില്ല അപ്പം അപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ വെച്ചിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് ദിവസത്തേക്ക് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ പാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഗ്രോസറീസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടും കേട്ടോ അതിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾസിൽ നമ്മൾ ഗ്രോസറീസ് ഉൾപ്പെടും കേട്ടോ അപ്പം വെജിറ്റബിൾസ് ഫോർ വീക്കിലേക്ക് അപ്പം വീക്കിലാണ് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ട മീൽ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മോനെ ടുട്ടോ ടുട്ടോ ഒച്ചയാക്കല്ലോ മോനെ ഇതിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്ന് കളിക്കാം മോനെ ബാൽക്കണിയിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നാല് വീക്കിലായിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ആഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ട മീൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് മേടിക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കാശ് ചിലവാകും ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വർക്കൗട്ട് ആക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വീക്കിലുള്ള മീൽ പ്ലാൻ എന്തായാലും ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആഴ്ചത്തേക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടായിരം രൂപ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് അത്രയും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പലപ്പോഴും അതിൽ കുറവ് വരാറും ഉണ്ട് പിന്നെ മാക്സിമം ഫുഡിൽ ഒരു കുറവ് വരുത്തണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ അടുത്ത് നോൺ വെജ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തായാലും പറ്റില്ല സോ നോൺ വെജ് എന്തായാലും നമ്മൾ മേടിക്കും സോ നോൺ വെജ് മേടിക്കുമ്പം ചിക്കൻ്റെ പൈസയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചിക്കനാണ് അധികവും മേടിക്കാറ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇതിലും ചിലപ്പോൾ ഇതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ പൈസ ചിലപ്പോൾ കൂടാറുണ്ട് കൂടാറുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇതിലൊക്കെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് കുറവ് തന്നെയാണ് വരാറ് അതായത് ഈ വെജിറ്റബിൾസിലായാലും ശരി പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പെൻസ് എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പൈസയിൽ വലിയ കുറവുകൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസിൽ എനിക്ക് വരാറേ ഇല്ല ഭയങ്കര കൂടുതൽ വരാറില്ല കുറവല്ല കൂടുതൽ വരാറില്ല അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ച് ഫോർ വീക്കിലേക്ക് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഗ്യാസിന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ട് മാസം വരെ ഗ്യാസ് നീണ്ടു നിൽക്കും സോ രണ്ട് ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചാണ് ഞാൻ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് രൂപയായിരുന്നു ഗ്യാസിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതിലും കുറയാറുണ്ട് അപ്പം എഴുന്നൂറ് രൂപ ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നൂറ് രൂപ എപ്പോഴും എടുത്തു വയ്ക്കും ആ എഴുന്നൂറ് രൂപേനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് മാസം ഞാൻ എടുത്തു വയ്ക്കുക പിന്നെ അടുത്തെന്ന
പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരുപാട് കുറച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എന്തായാലും വേണം അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനും അത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഫുഡ് സോറി ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ മേടിക്കും അതും വീക്കിലി എന്നും പോലെ ഒന്നുമല്ല ഈ ഒരു നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്നരാടം വിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടുതലോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കും അധികവും ഏത്തപ്പഴമാക്കെയാണ് മേടിക്കാറ് വാട്ടർ മെലൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് മേടിക്കാറ് അപ്പോൾ അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അധികവും കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നാനൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് എഗ്ഗ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം അപ്പം ഒരു മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ നാൽപ്പത് എഗ്ഗ് എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അഞ്ച് രൂപയാണ് ആറ് രൂപ ചില കടയിൽ മേടിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആറെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ പിന്നെ അതർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എപ്പോഴും എടുത്തു വെക്കും അതായത് ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ കേസൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇവിടെ മിനിമം നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പൈസ അതർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ മാസവും ഒന്നും എടുക്കേണ്ടി വരാറില്ല അപ്പോൾ ഇതും എൻ്റെ കയ്യിൽ സേവ് ആവാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ആയിരം രൂപയാണ് അതർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് എനിക്ക് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് പിന്നെ അപ്പം ടോട്ടൽ നാല് ടോട്ടൽ ഗ്രോസർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഞാൻ മേടിക്കുന്നത് അതിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ ഞാൻ പലപ്പോ അത് പലപ്പോഴും നല്ല മിക്കപ്പോഴും എനിക്ക് അതിൽ കുറവാണ് വരാറ് കാരണം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പൈസ ഇതിൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറവേ വരാറുള്ളൂ വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെയാണ് അധികവും കുറയാറ് പിന്നെ നോൺ വെജും ചിലപ്പോൾ കുറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാറില്ല ആ സമയത്ത് മഷ്റൂമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കുന്ന ദിവസവും നോൺ വെജ് മേടിക്കാറില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് രൂപ എനിക്ക് ബാലൻസ് വരാറുണ്ട് ഈ പൈസ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് എന്തും അതായത് എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് അതിനെ സേവിങ്സ് ആക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന പൈസയാണ് ഈ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വെറുതെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചോ കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ചോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ കളയാറില്ല ഈ അതിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി നിന്നീ നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പൈസയാണ് ഞാൻ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റേ ഫ്രീ അതേപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എന്നാ പറയുന്നത് ഹെയർ ക്ലിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഫേസ് വാഷോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൈസേനെ ഉപയോഗിക്കാറ് അതുമാത്രമല്ല ഈ നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് ചിലവായെന്ന് വരില്ല ഈ ഫേസ് വാഷൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ നിൽക്കും അപ്പൊ അടുത്ത മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈസ എനിക്ക് എപ്പോഴും ലാഭമാണ് പിന്നെ ഈ മൂവായിരം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞാൻ പൊതുവെ സേവിങ്സ് ആക്കാറാണ് പതിവ് അതിനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നാട്ടിൽ അവിടെ ചിട്ടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് വെക്കേണ്ട ചിട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ ആ ചിട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ ആർ ഡി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഐ സി സി ബാങ്കിൽ ആർ ഡി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ഡി അക്കൗണ്ടിൽ ആയിരം രൂപ സേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ പറ്റും സിക്സ് മന്ത് വൺ ഇയർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു എമൗണ്ട് ആണിത് പിന്നെ ഒരു എൻ്റെ കയ്യിൽ പേഴ്സണലി ഞാനൊരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ
ടോട്ടലി എന്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഗ്രോസറീസിൽ ഞാൻ ഒതുക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മീൽ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഇതിൽ വർക്കൗട്ട് ആവുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ മീൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം സാധനം ഒരു കറിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കറി വെക്കണം അതാത് സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ കടയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓ ഈ കറി വെക്കാം ആ കറി വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏകദേശം കുറച്ച് പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂടി വന്ന് ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ഒരു പൈസ അധികമാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് മാസത്തോളം ആയി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഈ പൈസയിൽ എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുട്ടികളും രണ്ട് മുതിർന്നവരും അടങ്ങുന്ന ഫാമിലിയാണ് പിന്നെ ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ബാക്കി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലും കറ പിന്നെ വാട്ടർ ബില്ലും ഒക്കെ അടയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്കിത് പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് അതേ ബുക്കിൽ തന്നെ എഴുതണം എന്നാ അച്ചുകുട്ടി എഴുതുന്നേ എ ബി സി ഡി ആണോ ഏത് പേനയൊക്കെ എവിടെയാ കൊണ്ട് കളഞ്ഞ എത്ര പേന ഉണ്ടായിരുന്നു മോനെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പൈസ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോ അംഗങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഇത് ചിലപ്പോ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും ഇത് നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ എന്നാ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ജോലി സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി നിൽക്കുന്നവര് അതുപോലെ സിറ്റിയിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സോറി സ്ത്രീ ജോലിക്കൊന്നും പോകാതിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് നോക്കൂ ഇതേപോലെ ഞാൻ എക്സ്പെൻസൊക്കെ ശരിക്കും ഞാൻ സേവിങ്സ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പം ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ എന്തായാലും പറ്റൂല എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു പതിനഞ്ചായിരം രൂപയെങ്കിലും വേണം പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുവരെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇത് ബാക്കി റെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹസ്ബൻഡ് പ്രത്യേകം നോക്കുന്നുണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പൈസ എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ റെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം നാട്ടും പുറത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഡെയിലി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഡെയിലി മേടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം നോക്കുന്ന ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആരും ഇതിനു വേണ്ടി ഓ ഇതാച്ച് ആരും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് എഴുതി വെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര മടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ